ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் ரோஸ்ட் ஒரு நியூ ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு டீப் ஃப்ரையும் பண்ண போகிறதில்ல கடையில் வாங்கின எந்த மசாலாவும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம ஹோம்மேட் மசாலா தயார் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸில் சூப்பரான ஒரு சிக்கன் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நான் ஒரு ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்துட்ருக்கேன் இதை நல்ல மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸ் பீஸாக எடுத்துருக்கோம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இதுக்கு மசாலா தயார் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாலு ஸ்பூன் விதை கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி விதை எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு ஏலம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் மூணு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு லெமன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறோம் லெமன் ஜூஸ் விட்டு அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட்டியாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ உங்கள் மிக்சியில் கட்டியாக அரைக்காது அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக மல்லி மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் எல்லாம் கலந்து கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் தேவையான மசாலா அதில் போட்டுக்கோங்க போட்டு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விடலாம் இந்த சிக்கன் ரோஸ்ட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ காரம் போடுறோமோ அந்த காரம் அப்படியே அந்த ரோஸ்ட்டில் தங்கிடும் ஏன்னா நம்ம ரீ டீ ஃப்ரை பண்ண போகிறது இல்லை இல்லையா அதனால் காரம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதனால் அதிக அளவில் காரம் போட்டுக்காதீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா காரம் தேவைப்பட்டால் மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கிளறியாச்சு இப்போ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அல்லது ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அதை எல்லா சிக்கன்லேயும் லைட்டாக பட்டால் போதும் ரொம்ப ஊரணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக கோட்டாகிற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயை தடவி விட்டுக்கோங்க இந்த சிக்கனை நம்ம ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உடனே நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முன்னாலே செஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் செய்யலாம் அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம உடனே சமைச்சிடலாம் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படாது இதுக்கு முதல்ல ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனும் கடைசியில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனு தான் சேர்த்துப்போம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டீஸ்பூன் வேணால் விட்டுக்கோங்க ஃப்ளேமை நல்லா லோவில் வச்சுட்டு சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணிவிடுங்க சிக்கனை இப்போ பொருட்டி விட வேண்டியதில்லை அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வைங்க இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருச்சுக்கு இன்னும் இதை விடையும் தண்ணி விடும் இந்த மெத்தடில் நம்ம சிக்கனை அந்த சிக்கன் விடுற தண்ணிலேயே ரோஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறதில்ல சில சிக்கன் ஹார்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயங்களில் மட்டும் நம்ம ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிடம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் இந்த அளவு தண்ணி விட்டுருக்கு இப்போ இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி தேவைப்படலை இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி போதுமா போதாதான்ட்டு அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மெத்தடில் நீங்கள் லெமனுக்கு பதிலாக தயிர் போட்டு கூட செய்யலாம் ஆனால் தயிர் சேர்த்திங்கன்னா சிக்கன் இன்னும் அதிக அளவில் தண்ணி விடும் உங்களுக்கு குக்கிங் டைமும் ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு முக்கால் வாசிக்கு மேலே வந்துருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெயை நம்ம ஓரங்களில் விட்டுக்கலாம் அது ஒட்டாமல் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்காக நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கருவேப்பிலையே இப்போ சேர்த்துடுங்க இதுக்கு மேலே நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்க வேண்டியதில்லை அப்படியே எண்ணெயிலேயே ரோஸ்ட் ஆகட்டும் இதுக்கு நம்ம தக்காளி வெங்காயம் வதக்கணும் பக்கத்துலேருந்து கிளறணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க நம்ம அந்த சிக்கனோட தண்ணியிலே வேகுது அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்ட மசாலாவில் நம்ம குக் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பீஸும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லா பீஸுமே அந்த அடிப்பாக வந்து அந்த இதில் படுற மாதிரி பேனில் படுற மாதிரி வைங்க உங்களுக்கு நல்ல ரோஸ்ட் ஆகும் சிக்கன் உடையாது சிக்கன் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நிமிடம் இருந்தாலே போதும் ஒவ்வொரு பீஸும் தனித்தனியாக ரோஸ்ட் ஆகி உங்களுக்கு தனித்தனியாக பிரிஞ்சுடுங்க இதில் நம்ம கலர் பொடியும் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் கலர் பொடி யூஸ் பண்ணாமே உங்களுக்கு பீசஸோட கலர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம தனித்தனியாக வந்துடும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு சிக்கன் பீஸும் சிக்கன் ரோஸ் தயாராகிடுச்சு நீங்கள் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்
கீழே உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி